হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এন লাইট হিস্ট্রি তো তোমরা বারবার অনুরোধ করেছিলে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশনের সেটের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে আলোচনা করার দেখো যতদিন সময় রয়েছে আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আলোচনা করার এবং পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ধরনের যে মক টেস্ট অ্যানালাইসিস ক্লাস করছি সেটাও চলবে তো আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটের দু হাজার কুড়ির এক্স সিরিজ নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা পঁচিশটা প্রশ্ন খুব গুরুত্ব সহকারে দেখব যে কি ধরনের কোয়েশ্চিন দিয়েছে কোথা কোথা থেকে কোয়েশ্চিনগুলো দেয়া হয়েছে এবং কোয়েশ্চিনের ডেপথ কতটা অর্থাৎ সিম্পল কোয়েশ্চিন দিয়েছে নাকি কঠিন কোয়েশ্চিন দিয়েছে তো এই বিষয়গুলো আজকে এই কোয়েশ্চিনের আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখব পাশাপাশি যে অপশন রয়েছে কোন অপশন কেন গুরুত্বপূর্ণ এটাও কিন্তু দেখা খুব দরকার যে কারণে আমরা সেটাও একটু আলোচনা করে দেব তো আমি চেষ্টা করব খুব অল্প সময়ের মধ্যে পঁচিশটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা সুতরাং অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে আর এই কোয়েশ্চিন এগুলো সব আমাদের এনলাইট হিস্ট্রি অ্যাপে দেওয়া রয়েছে উইথ অ্যান্সার তো তোমরা সেটাও সেখান থেকেও পেয়ে যেতে পারো দেখো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চিন হচ্ছে গুফরাল ইজ এ নিওলিথিক সাইট অফ অর্থাৎ এই যে গুফরাল এটা নবপ্রস্তর যুগের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল তো এটা কোথায় অবস্থিত তো এই যে এখানে তিন চারটা অপশন রয়েছে চারটা অপশনের মধ্যে এই যে গুফরাল সেটা হচ্ছে নর্থ অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্টে অবস্থিত অর্থাৎ আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে বলি তাহলে গুফরাল কিন্তু কাশ্মীরে অবস্থিত এবং গুফরালের সাথে সাথে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাইট রয়েছে তার নাম হচ্ছে বুরজাহম বুরজাহমও কিন্তু গুফরালের পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউলিথিক সাইট এবার দেখো এই যে গুফরাল এই গুফরালটার মানে কি গুফ এই গুফ মানে হচ্ছে গুহা আর ক্রাল মানে হচ্ছে কুমোর তো এই যে গুফরালের প্রাচীন গুহার একটা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে উনিশশো একাশি সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ এ কে শর্মার নেতৃত্বে এখানে খনন কার্য কিন্তু শুরু হয়েছিল অবশ্য এর আগে অর্থাৎ উনিশশো বাষট্টি তেষট্টি সাল নাগাদ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটা টিম কিন্তু এই জায়গাগুলো একটু ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন কিন্তু উনিশশো সাল থেকে এখানে খনন কার্য শুরু হয় এবং এখানে নবপ্রস্তর যুগে তিনটে স্টেজ পাওয়া গেছে প্রথম আদি মধ্য ও উত্তর সময়কাল এবং এখানকার যে সময়কাল সেটা হচ্ছে আনুমানিক তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ এখানকার যে সাইট সে সাইটটা সময়কাল কত পাওয়া গেছে আনুমানিক তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য অ্যান্টিকুইটি অফ সাইট কিলিগুল মোহাম্মদ গোজ ব্যাক টু দ্য অর্থাৎ এই যে কিলিগুল মোহাম্মদ এটা কত বছরের পুরনো তাহলে এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন দেখলে তোমাদেরকে কোয়েশ্চেনের ডেপটা একটু বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র একটা সাইট পড়লে বা স্থান পড়লে সেই স্থানে কি পাওয়া গেছে এটা পড়লে এখানে কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না তোমাদেরকে জানতে হবে যে পার্টিকুলারলি সেই স্থানটা কত বছরের পুরনো তো ভালো করে যদি তোমাদেরকে বলি তাহলে শুধুমাত্র কিলিগুল মোহাম্মদ নই আমরা কাশ্মীর গোফরাল তারপর কোল্ডি হাওয়া দক্ষিণ ভারত কবে কবে নিওলিথিক বা চ্যালকুলিটিক সভ্যতার বিস্তার এই সকল এলাকাগুলোতে হয়ে গেছিল তারও কিন্তু একটা প্রত্নতাত্ত্বিক এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে তো সেই সময়কালটা সম্পর্কে একটু ধারণা তোমাদের থাকতে হবে তো দুই নম্বরে রাইট অ্যান্সার কি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি ফোর্থ মিলিয়ানিয়াম বিসিই তো এই যে কিলিগুল মোহাম্মদ সেটা কিন্তু বেলুচি স্থানে অবস্থিত ঠিক আছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ওদিকে বেলুচি স্থান সে বেলুচি স্থানে কিলিগুল মোহাম্মদ অবস্থিত তো এখানে যে উৎখননের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা যেটা বলছেন যে বেলুচি স্থানের যে সভ্যতা সেটা পাঁচ হাজার পাঁচশো পাঁচশো বা পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পুরনো অর্থাৎ এই সময় পর্বে এখানে নবপ্রস্তর যুগের উদ্ভব কিন্তু হয্েছিল আমি যদি কাশ্মীর বলি কাশ্মীর একটু আগে আলোচনা করলাম তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ কোল্ডি হাওয়াতে নবপ্রস্তর যুগের উদ্ভব হচ্ছে কত সালে ঐতিহাসিকরা বলছেন সাত হাজার পাঁচশো পাঁচ থেকে সাত হাজার তেত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ কোল্ডি হাওয়াতে কিন্তু এই যে নবপ্রস্তর যুগের বিস্তৃতি হয়েছিল এবং দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে সেখানে দু হাজার নশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ নবপ্রস্তর যুগের 
উদ্ভব হচ্ছে ঠিক আছে তো এরকম করে আমাদেরকে একটু ভালো করে দেখতে হবে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য নেম অঘ্না মেনশিয়ান ইন ঋগ্বেদা অ্যাপ্লাইস অর্থাৎ ঋগ্বেদে অগ্ন বলতে কি বোঝানো হয়েছে দেখো ঋগ্বেদে অগ্ন বলতে এখানে কাউকে বোঝানো হচ্ছে গরুকে বোঝানো হয়েছে এবং তোমরা নিশ্চয় জানো যে ঋগ্বেদে যার কাছে গরু থাকতো বা গবাদি পশু থাকতো তাকে সব থেকে ধনী ব্যক্তি বলে মনে করা হতো তো ঋগবৈদিক সময়ে আমরা অগ্ন যেরকম পাচ্ছি ঠিক তেমনি গোমত বলে একটা শব্দের সাথে পরিচিত হয় যার মানে হচ্ছে ধনী ব্যক্তি সেই সময় যার কাছে সব থেকে বেশি ব্যক্তি ছিলেন তিনি হচ্ছেন ধনী ব্যক্তি এবং ধনী ব্যক্তিকে বলা হতো গোমত আর একটা শব্দ পাচ্ছি এই রিলেটেড সেটা হচ্ছে গবিষ্টি গবিষ্টি মানে গরুর অনুসন্ধান অনেক সময় গরু হারিয়ে যেত বা অনেকে নিত সে গরুর জন্য অনুসন্ধানকে কি বলা হয় গবিষ্টি তো এই রিলেটেড যে শব্দার্থগুলো রয়েছে ঋগ্বেদে সেগুলো কিন্তু খুব ভালো করে দেখতে হবে এবং পাশাপাশি ঋগ্বেদে প্রশাসনিক এবং কি ধরনের পেশাগত কি পরিচয় ছিল সেটাও কিন্তু রয়েছে সেটা তোমাদেরকে একটু ভালো করে দেখতে হবে চার নম্বর হচ্ছে দ্য লাস্ট গ্রুপ অফ সঙ্গামা লিটারেচার নোন অ্যাজ টেন আইডলস ইজ তো এখানে এই যে আমরা একটা শব্দ পাচ্ছি এটার মানেটা কি দেখো সব ক্ষেত্রে তোমরা যদি বাংলা পড়ো তাহলে কিন্তু এই রকম হঠাৎ করে যদি একটা কোনো শব্দ এখানে দেখতে পাও তাহলে কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চেয়েছে বা কি বোঝাতে চেয়েছে এখানে তো এর জন্য কি হতো মানে বাংলার পাশাপাশি একটা ইংরেজি নিয়েও কিন্তু চর্চা থাকা দরকার না হলে এই রিলেটেড টার্মগুলোকে বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হবে তো টেন আইডলস বলতে এখানে যেটা বোঝা বোঝাচ্ছে সেটা রাখালি গীতি কবিতা হুম তো এই যে এটা এটা কিন্তু পাট্টু পাট্টুর অন্তর্গত সঙ্গম সাহিত্যের সময় যে পাট্টু পাট্টু ছিল তার অন্তর্গত ছিল এই দশটি রাখালি গীতি কবিতা এটাকে কিন্তু বোঝায় এবং এই দশটি গীতি কবিতা দুটি অংশ ছিল একটি অংশ হচ্ছে অগম যেটাকে প্রেম সম্বন্ধীয় বলা হয় যেখানে প্রেম সম্পর্কিত কবিতা লেখা রয়েছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে পুরম যেখানে যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া রয়েছে এবং এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে পাঁচটি অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে এখানে সে পাঁচটি অঞ্চলের কি নাম এবং সংস্কৃতে তার কে কি বলা হতো এটাও কিন্তু এই সঙ্গম সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে তোমাদেরকে অবশ্যই সেটা দেখে যেতে হবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দ্য জাতকা ফর্মড এ পার্ট অফ অর্থাৎ জাতকা সেটা কোন অংশে এখানে রয়েছে দেখো বৌদ্ধধামে তিনটে পিটক রয়েছে বিনয় পিটক সুত্ত পিটক এবং অভিধম্ম পিটক তো এই জাতকটা হচ্ছে সুত্ত পিটকের অংশ সুত্ত পিটকে একটা ভাগ রয়েছে কি সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র কণিকায় তো সুত্ত পিটকের ক্ষুদ্র নিকায় অবলম্বনে কিন্তু জাতকগুলো রচিত হয়েছিল এবং জাতকে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের বোধিসত্ব রূপে গ্রহণ বা জাতক রূপে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার কিন্তু এখানে বর্ণনা দেয়া রয়েছে গৌতম বুদ্ধ পাঁচশো সাতচল্লিশ বার জাতক রূপে কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ছয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ অথর ডিড দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ ওয়ার্ল্ড ফ্রিকুয়েন্সিস ইন দ্য অর্থশাস্ত্র তাহলে দেখো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নিচের মধ্যে কে অর্থশাস্ত্রের একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করেছেন তো এই অপশনগুলো দেখে তোমাদের হয়তো একটু নতুন ধরনের মনে হতে পারে তবে একটু বিশ্লেষণ করে তোমাদের বলে দেবো যে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা কি হবে এবং বাকিদের এখানে যে নাম রয়েছে তারা কিভাবে এই অর্থশাস্ত্রের সাথে যুক্ত রয়েছেন দেখো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কি টি আর টটম্যান তার পুরো নাম কি তার পুরো নাম হচ্ছে টমাস রজার টটম্যান তিনি আমেরিকার একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ছিলেন এবং তিনি কোটিলের এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস তার উপরে কিন্তু তিনি কাজ করেছেন এবং এর উপর তার একটা থিসিসও রয়েছে যেটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় তো বাকি এই যে নামগুলো সেটা আমি বলে দিই তো অর্থশাস্ত্র সে অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার করেন কে আর শ্যামাশাস্ত্রী উনিশশো সালে আবিষ্কার করেন মহীশুর থেকে মহীশুর থেকে আবিষ্কার করেন তালপাতার পুঁতির মধ্যে ছিল উনিশশো সালে তিনি এটাকে পাবলিশ করেন 
আর উনিশশো সালে এটার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় তো দীর্ঘ একটা সময় ধরে ডক্টর আর পি কাঙ্গল তিনি কিন্তু এই অর্থশাস্ত্র পাঠোদ্ধারগুলোকে চর্চা করার ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন আর এই যে আমরা একটা অপশন পাচ্ছি প্রথম অপশন প্যাট্রিক অলিভির তো প্যাট্রিক অলিভিল তিনি কিন্তু দু সালে অর্থশাস্ত্রে একটা ট্রান্সলেশন গ্রন্থ বার করেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে যেটা বেরিয়েছিল সেই প্রসঙ্গে এই নামটা দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ কারেন্ট কি কি কাজ হচ্ছে এই বিষয়ের ওপর আগে কারা কারা কাজ করেছেন এটাও কিন্তু একটু ভালো করে দেখে যেতে হবে এবার এবং শুধুমাত্র এটা না এই অর্থশাস্ত্র রিলেটেড যদি বাংলার ক্ষেত্রে কোনো প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় বা পাওয়া গিয়েছে ইতিপূর্বে সে নিয়ে কোনো কাজ হয়েছে কিনা বা কাজ হলে কারা করেছেন এটা কিন্তু তোমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি হবে দেখতে হবে সাত নম্বর হচ্ছে দ্য ট্রাম সাত বাহ কুলা রেফার্স টু দা দেখো সাত নম্বর হচ্ছে দ্য ট্রাম সাত বাহ কুলা রেফার্স টু দা তো এখানে একটা আমরা শব্দার্থ পাচ্ছি সাত বাহ কুলা এটা কাদেরকে বোঝাচ্ছে দেখো সাত বাহ কুলা এটা বোঝাচ্ছে ফ্যামিলি অফ ক্যারাভান ট্রেডার্স তো তোমরা গুপ্ত বা গুপ্ত পরবর্তী যখন ইতিহাসটা পড়বে তখন কিন্তু এই রিলেটেড অনেক ট্রাম মানে শব্দার্থ পাবে তোমরা যেমন এই যে নিচে দেখো এখানে পটার্স ফ্যামিলি আছে পটার্স ফ্যামিলিদেরকে কি বলা হয় কুম্ভ কারাকুলা বলা হয় আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু নোটও করে নিতে পারো কে ইউ এম বি এইচ এ কে এ আর এ কে ইউ এল এ কুম্ভা কারাকুলা যেটাকে পটরিদের ফ্যামিলিকে বলা হয় তারপর হচ্ছে কি ফ্যামিলি অফ মার্চেন্ট অ্যান্ড ব্যাংকার্স এদের ফ্যামিলিকে কি বলা হয় এদের ফ্যামিলিকে বলা হয় সেঠি কুলা আর মেটাল স্মিথ ফ্যামিলি তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় কামারা কুলা কামারা কুলা ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু তোমাদেরকে এই ট্রামগুলো ভালো করে দেখে যেতে হবে আট নম্বর হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ম্যাজিওর হেজিওগ্রাফি অব দ্য আলভা সেন্ট ওয়াজ কল্ড অর্থাৎ প্রথম আলভা সম্প্রদায়ের সাধু সন্তের জীবনী নিয়ে কোনটা লেখা হয়েছিল তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কি দিব্যা সুরিচরিতম এই যে দিব্যা সুরিচরিতম যেটা লিখেছিলেন কে লিখেছিলেন গুরু দাহানা গুরু দা বাহানা তিনি কিন্তু দিব্যা সুরিচরিতম লিখেছিলেন যেখানে আলভার সম্প্রদায় যারা কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন তাদের বা তাদের যে সন্ত তাদেরকে নিয়ে কিন্তু এখানে ডিটেলস বিবরণ এই গ্রন্থে রয়েছে নয় নম্বর হচ্ছে দ্য কালিকা পুরানা ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ কালিকা পুরাণ এটা কি জন্য বিখ্যাত এটা হচ্ছে শাক্ত টেক্সট এই যে কালিকা পুরাণ এখানে শাক্ত টেক্সট সম্পর্কে এখানে অনেক বিবরণ রয়েছে তো এই যে অংশটা এটা কিন্তু তোমাদেরকে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে ধর্ম সাহিত্যের অংশ রয়েছে সেটা খুব ভালো করে পড়তে হবে এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের একটা বই রয়েছে যেটা প্রোগ্রেসিভ পাবলিসার্স থেকে বেরিয়েছে ওই বইতে কিন্তু এই রিলেটেড খুব ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান দেওয়া রয়েছে তো যদিও এখন হাতের খুব সময় কম তো তোমরা পারলে একবার দেখে যেও বা নেটের জন্য কিন্তু পরে দেখতে পারো দশ নম্বর হচ্ছে হুইচ এমং দ্য ফলোইং ওয়াজ নট দ্য কজ অফ কন্টিনিউস ওয়ার বিটুইন চোলা অ্যান্ড চালুক্কা অফ কল্যাণী আচ্ছা নিচের মধ্যে কোনটি চোল এবং চালুক্যদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার কারণ নই তো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে দশের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বি ডিজায়ার টু ক্যাপচার ম্যারিটাইম সাউথ ইস্ট এশিয়া অর্থাৎ সাউথ ইস্ট এশিয়ার যে বাণিজ্য বা এলাকা সেটা দখলকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখানে রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ এই তিনটা কারণে কিন্তু যুদ্ধ হয়েছিল এগারো নম্বর কোশ্চেন দ্য বাইলিঙ্গুয়াল গ্রিক অ্যারামিক এডিক্ট অফ অশোকা ওয়াজ ফাউন্ড অর্থাৎ সম্রাট অশোকের দ্বিভাষিক লেখ কোথায় পাওয়া গিয়েছে এটা পাওয়া গিয়েছে কান্দাহার 
কান্দাহারে সম্রাট অশোকের দ্বিভাষিক লেখ পাওয়া গেছে তো সম্রাট অশোক বা মৌর্য সাম্রাজ্য সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে তিন চারটে প্রশ্ন তো অবশ্যই দেবে সুতরাং তোমরা ভালো করে পড়বে বিশেষ করে অশোকের যে এডিক্টগুলো রয়েছে সেটা তোমাদেরকে খুব ভালো করে দেখতে হবে বারো নম্বর প্রশ্ন ইন হুইচ অব দ্য ফলোইং টেক্সট ফিক্স প্রাইস অব গুডস অ্যালোইং ফাইভ অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট প্রফিট অন ইন্ডিজেনিয়াস অ্যান্ড ফরেন গুডস ইন মেনশন তো নিচের মধ্যে কোথায় বা কোন গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বা বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ফাইভ থেকে এবং টেন পার্সেন্ট মতো প্রফিট করা হতো বা ফিক্স প্রাইসের উল্লেখ রয়েছে সেটা আমরা কোথা থেকে জানতে পারি তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি জাগ বলক স্মৃতিতে কিন্তু এই বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে এবং তোমাদের মনে হতে পারে যে এই রিলেটেড কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো আমরা কোথা থেকে পাব তাই না তো যারা হয়তো ভালো করে পড়নি বা বিভিন্ন রেফারেন্স বই পড়নি তাদের কাছে প্রশ্নটা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু যারা একটু বিভিন্ন রেফারেন্স বই ঘেটেছ বা এক্সট্রা বইগুলো ভালো করে পড়েছ তাদের কাছে প্রশ্নটা কিন্তু সোজা মনে হবে তো প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যার বুক রিভিউ আমি অনেক আগে করেছি বইটা অবশ্যই তোমাদের দেখা উচিত ছিল তাহলে কিন্তু এই রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো দেবে তোমরা খুব সহজে তার উত্তর করতে পারবে তেরো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যান্সিয়েন্ট নেম অফ মান্দাসোর মান্দাসোরের প্রাচীন নাম কি মান্দাসোরের প্রাচীন নাম হচ্ছে দশপুরা ঠিক আছে দশপুরা চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দ্য কার্ল্ট অফ ইম্পির ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই দ্য এই যে কার্ল্ট মানে সম্রাটকে পূজা করার যে প্রথা সেটা কোথায় বা কারা ইন্ট্রোডিউস করেছিল এটা ইন্ট্রোডিউস করেছিল কি কুষানরা চোদ্দশী কুষানরা দেখবে কুষানদের অনেকগুলো দেবকুলের সন্ধান পাওয়া গেছে ঠিক আছে কুষানদের দেবকুল কি যে কুষান সম্রাটদের পূর্ববর্তী যারা শাসক ছিলেন তাদের পূজা করা হতো বা তাদের একটা মূর্তি তৈরি করে কিন্তু এই দেবকুলের মধ্যে স্থাপন করা হতো তো তোমাদের জন্য যে প্রশ্নটা থাকলো যে কুষান যুগের এই দেবকুলের সন্ধান কোথায় পাওয়া গেছে দুটো জায়গাতে পাওয়া গেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবার বা পরের বার পরীক্ষাতে দিতে পারে তো অবশ্যই তোমরা এই কমেন্ট বক্সে জানাও যে দেবকুলের সন্ধানটা কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়েছে দেখি তোমরা সঠিক উত্তর দিতে পারো কি না যদি পারো তাহলে জানবো তোমাদের প্রিপারেশন ভালো আছে আর না হলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে তোমাদের প্রিপারেশন কিন্তু অতটা ভালো নেই পনেরো হচ্ছে হুইচ ইনস্ক্রিপশন ফ্রম বেঙ্গল টকস অ্যাবাউট মাৎসানায় দেখো বাংলা থেকে দিয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নিচের মধ্যে আমরা কোন ইনস্ক্রিপশন থেকে বাংলার মৎস্যনায় সম্পর্কে জানতে পারি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ কালিমপুর কপার প্লেট এখান থেকে আমরা জানতে পারি ষোলো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে উবড়ি ওয়াজে আচ্ছা উবড়ি এখানে কে দেখো উবড়ি হচ্ছে তিনি বুদ্ধিস্ট নান এবং অবশ্যই নামটা তোমরা হয়তো প্রথম শুনলে বা অনেকে যারা পড়েছ বিশেষ করে তোমরা যারা উপেন্দ্র সিং এর বইটা পড়েছ তারা কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো উত্তর করতে পারবে তো আমি বলে দিচ্ছি একটু যে উবড়ি কে ছিলেন তিনি ছিলেন শ্রাবস্তির একজন ধনী পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি খুব সুন্দরী নারী ছিলেন এবং তার রূপে মোহিত হয়ে কৌশলের রাজা তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং পরে তাকে বিয়ে করেন তো তাদের একজন পুত কন্যা জন্মগ্রহণ করে তার নাম হচ্ছে জিভা কৌশল রাজা এবং উব্বিরির কন্যার নাম কি কন্যার নাম হচ্ছে জিভা তো খুব অল্প বয়সে জিভা মারা যান তো মারা যাওয়ার ফলে তার মাতার মধ্যে মনের মধ্যে একটু পরিবর্তন হয় এবং অনেক দিন দুঃখ কষ্টে তিনি ভুগ ভুগছিলেন তারপরে তিনি বুদ্ধের স্বর্ণাপন্ন হন এবং একজন বুদ্ধিস্ট নানে তিনি কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করেন সতেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য ইন কর্ণাটকা ইরিগেশন ওয়াজ প্রোভাইডেড বাই অর্থাৎ এই যে কর্ণাটকা ইরিগেশন এখানে কি নামে পরিচিত ছিল দেখো এই কর্ণাটকা ইরিগেশন নিয়ে অনেকগুলো নাম আমি মানে যখন আমি কোশ্চিনটা নিয়ে একটু রিসার্চ করছিলাম তখন কিন্তু এই রিলেটেড অনেক নামগুলো আমি পেয়েছি যে বিভিন্ন ধরনের সেই সময় জলাধার খনন করা হচ্ছে 
বা সেচ প্রকল্পের জন্য খাল খনন করা হচ্ছিল তখন কিন্তু তার বিভিন্ন ধরনের নাম দেয়া হচ্ছিল তো এই যে কর্ণাটক এডুকেশন এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ কেরে গেরে তাদেরকে কেরে এবং গেরে বলা হতো হ্যাঁ এটা হচ্ছে কর্ণাটকের সেচ প্রকল্প এরকম অনেক কিন্তু জলাধার রয়েছে যারা বিভিন্ন ব্যক্তিরা কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন তো পারলে দেখে যেও এটা আঠেরো নম্বর হচ্ছে দা গাহরওয়ালা বিলংস টু আচ্ছা গাহরওয়ালারা কোন বংশের সাথে বিলং করত বা তারা কোথায় ছিল তো এই যে চারটে অপশন দেয়া রয়েছে তার মধ্যে রাইট অ্যান্সার কি রাইট অ্যান্সার অপশন এ কৌনজ গাহরওয়ালারা কৌনজের সাথে যুক্ত ছিল বা তাদের রাজ্য ছিল কৌনজে দেখো এটা আর্লি মিডেভেল ফেজ থেকে দিয়েছে এখানে অনেক ধরনের তোমরা রাজবংশের কথা পাবে চান্দেল্য চৌহান পারমার ভোজ তো এগুলো একটু দেখেছি এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে এবং ভারতের সাথে বিদেশীদের কি সম্পর্ক ছিল প্রাচীন ভারতে তার উপরও কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ইয়াদোভার্স অব দেবগিরি ওয়ার ফিউডাটোরিজ অফ অর্থাৎ দেবগিরি যাদবরা কাদের সামান্ত ছিলেন তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি চালুকাজ অব কল্যাণী কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দ্য বাঘ পেইন্টিংস ওয়ার ফাউন্ড ইন দ্য কে বব আচ্ছা এই যে বাঘ পেইন্টিং সেটা কোথায় পাওয়া গেছে ওয়েস্টার্ন মালুয়াতে পাওয়া গেছে দেখো মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের নিকটে কিন্তু এই বাঘ অবস্থিত পাহাড় কেটে মোট নটি গুহা এখানে পাওয়া গিয়েছে এবং বাঘের যে চতুর্থ গুহা সেটাকে রঙ্গমহল বলা হয় ঠিক আছে বাঘের চতুর্থ গুহাটা রঙ্গমহল নামে পরিচিত খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন অবশ্যই তোমাদেরকে এটা একটু দেখে যেতে হবে এবং বাঘ অজন্তা রয়েছে অবশ্যই তোমাদের এগুলো ভালো করে দেখে যেতে হবে তো একুশ নম্বর গ্রন্থ দেখো এত বড় একটা নাম সেটা উচ্চারণ করাও কিন্তু সহজ কাজ নয় এবং দেখবে বাংলাতে যদি তোমরা ঠিক মতো ভালো করে না পড়ো তাহলে কিন্তু এই রিলেটেড শব্দগুলো তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে না যে অ্যাকচুয়ালি কি দিয়েছে এটা তো এখানে যে একটা গ্রন্থ তার নাম হচ্ছে অপরাজিতা পৃচ্ছ অপরাজিতা পৃচ্ছ এটা কে লিখেছেন এটা লিখেছেন ভুবনদেব ভুবনদেবের গ্রন্থ তো দেখো এই রিলেটেড গ্রন্থ সেই গ্রন্থগুলোর উত্তর তোমরা কিভাবে বার করবে একটা তো হয় তোমরা জানো কে লিখেছে আর দ্বিতীয় হয় তোমরা জানো না এই গ্রন্থটা কে লিখেছেন তো তো বাকি এখানে যে লেখকদের নামগুলো দেয়া রয়েছে তিনটে এই তিনটেকে দেখে তোমাদের কিন্তু এখানে রাইট অ্যান্সারটা বার করতে হবে কারণ তোমরা যখন দণ্ডি সম্পর্কে পড়েছ তা এই রিলেটেড গ্রন্থ কিন্তু দণ্ডির তোমরা পড়নি হেমচন্দ্র যে গ্রন্থ লিখেছেন সেখানেও কিন্তু এই রিলেটেড গ্রন্থ তোমরা পাবে না আর ভোজের গ্রন্থ সেখানেও কিন্তু এই গ্রন্থের বিষয়টা তোমরা পাবে না তখন কি হবে যে এ তাহলে এই যে এ বি এবং ডি যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে পড়ে থাকলো কে পড়ে থাকলো অপশান সি তাহলে অপশান সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার সুতরাং যখন তোমরা এম সি কিউ কোয়েশ্চেন সলভ করবে তখন তোমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সব সময় কিন্তু তোমরা সব প্রশ্নের উত্তর নাও জানতে পারো তো এই যে অপশান যেগুলো দেয়া থাকবে সেই অপশানগুলোকে তোমাদেরকে বাদ দিতে হবে সেটাকে শিখতে হবে বাদ দেওয়ার পর যেটা বাদ পড়ে থাকলো মানে আলাদা হয়ে পড়ে থাকলো সেটাই হচ্ছে এখানে অ্যান্সার এবং অবশ্যই এর জন্য তোমাদেরকে একটু রিক্স তো নিতেই হবে আচ্ছা বাইশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ ওয়াজ টেক্সট অফ এই যে অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ সেটা কোন পর্বে রচিত হয়েছিল তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি সেভেন সেঞ্চুরি সিই সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল গুপ্ত যুগের শেষের দিকে তেইশ নম্বর প্রশ্ন ইন হুইচ ইনস্ক্রিপশন ডু উই ফাইন্ড দ্য ফার্স্ট মেনশন অফ ভারতবর্ষ নিচের কোন ইনস্ক্রিপশনে এই ভারতবর্ষ শব্দটার মেনশন করা রয়েছে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে হাতি গুম্পা ইনস্ক্রিপশনে প্রথম ভারতবর্ষ কথাটা মেনশন করা রয়েছে তো আমরা যখন এনটিএনএটের প্রথম ক্লাস নিই মানে আমাদের হিস্ট্রি বিভিন্ন ব্যাচের ক্লাস নিই তখন কিন্তু আমরা বলে দিই যে এই রিলেটেড কোয়েশ্চিনগুলো অর্থাৎ ভারতবর্ষ নামকরণ কোথা থেকে আসছে কারা ভারতবর্ষ কি নামে অভিহিত করেছেন তার আমরা সাহিত্যিক উপাদান প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কোথায় কোথায় 
পেয়েছি আরও অনেক বিষয় রয়েছে এই রিলেটেড তো সেগুলো কোথায় কোথায় পেয়েছি সেটা আমরা সব বলে দিই তো এগুলো সিম্পল কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়ছে চব্বিশ হচ্ছে হুইচ টেক্স অব দ্য গুপ্তা পিরিয়ড গিভ আস অন এক্সটিভ লিস্ট অব দ্য ক্রাফ্ট ইন আর্লি ইন্ডিয়া চব্বিশের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অমরকোষ অমরকোষ গ্রন্থে এই যে ক্র্যাফ্ট বা কারুশিল্পী সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বা তাদের লিস্ট পাওয়া যায় তো এটা আর কিছুই নয় এটা প্রাচীন ভারতের যে গিল্ড সিস্টেম সেই গিল্ড সিস্টেম এবং গুপ্ত যুগের যে শিল্প কারিগরি ব্যবসা বাণিজ্যের অংশটা পড়লে এই রিলেটেড সিম্পল সিম্পল কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো করা যাবে আচ্ছা পঁচিশ নম্বর এবং আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্য মনিটারি অ্যানেমিয়া থিসিস ইন দ্য কন্টেস্ট অফ বেঙ্গল ওয়াজ রিফিউটেড বাই মনিটারি অ্যানেমিয়ার এই তত্ত্বটি ভারতীয় কন্টেস্টে কে রিফিউটেড করেন অর্থাৎ সেটাকে খণ্ডন করেন কে তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি বি এন মুখার্জি এই মনিটারি অ্যানেমিয়ার তত্ত্বটার খণ্ডন করেছেন তো এই তত্ত্বটা কি এই তত্ত্বটা হচ্ছে আদি মধ্যযুগে ব্যবসা বাণিজ্যের অবক্ষয় বোঝাতে কিন্তু এটা ব্যবহার করা হতো তো তোমাদের যদি আমি এখানে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি আরবান অ্যানেমিয়ার তত্ত্বটা কে উত্থাপন করেছেন অবশ্যই এটা প্রাচীন ভারতের নগরের যে অবক্ষয় হচ্ছে সেই সম্পর্কে আরবান অ্যানেমিয়ার তত্ত্বটি কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক উত্থাপন করেছিলেন তোমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তরটা জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্টে জানিও আমি দেখতে চাই যে তোমরা কতটা সঠিক উত্তর দিচ্ছ বা এই রিলেটেড কোয়েশ্চেনের উত্তরগুলো তোমরা জানো কি না আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরে একদিন এই বিষয়ে রিলেটেড এই রিলেটেড কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমাদেরকে বলে দেব তো আজকে এখানে শেষ করছি আমরা নেক্সট ভিডিওতে যতটা পারি কোয়েশ্চেনগুলোকে এগিয়ে রাখব তো এটার আমরা তিনটে পার্ট করব এটা আজকে হচ্ছে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগে আমরা কিন্তু একশোটা প্রশ্ন আলোচনা কমপ্লিট করে নেব তো আশা করি ভিডিও তো তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটা তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দেবে আর এনলাইটিস্টি ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ